Hello， 小伙伴们，大家下午好呀！今天是二零二二年的十二月十五号，今天我们这边的温度是零下一度到十二度，还好的，是一个大晴天，温差也有啊十度左右的。昨天顺丰到了两个箱子，我估计这应该是年前，嗯、呃，我买的比较靠后的这个肉了，后面应该不大会买了。一个是天冷了，第二个我跟你们说是帮我找肉的那些大棚主啊，他们好多都是外地人，他们是生活在云南的外地人。我看到他们好多人都现在都回家了，准备回家过年了。这个现在这个疫情放开以后，大家都想赶紧回家，呵呵不要到时候被隔离在外面，连年都过不了了。你们看一下，这箱是啊，这是两箱。两箱是一拖二的发顺丰过来的，这个里面应该是云南的一个大棚主帮我找的锦吧，这里面应该是两颗锦，啊，昂斯诺锦。其实我昂斯诺已经很多了，但是之前有很多大棚主都知道我找昂斯诺，所以他们满世界的帮我找。我后来看他们实在找的也挺辛苦的，每天然后都发东西给我看。即使有的肉肉我不是那么的一定想要，但是我看他们很。认真的帮我找货，然后我有时候我也就收了，反正都是挺好看的。这个里面应该是昂斯诺锦，他说因为想尽早的发到我手里嘛，怕被疫情耽误了，也怕天冷了。那、啊、这个你看，昂斯诺锦，白锦，而且是全景的，这个挺漂亮的，它是连盆主发的，这样就不用亮灯了。这边还有一个锦，罐幅也挺大的，这两个锦在那个盆的侧面。我现在没土了，知道吧？不然的话我就把它种了。它现在带着这个盆倒也没关系。我到时候换个盆，然后再添点土，就这样过年吧。我不想再休耕什么了，因为现在天很冷。过两天听说有零下五六度呢。我待会再给你们仔细看啊。然后这边这盆应该也是昂斯诺锦。要剪刀吗？刀不快，我拿剪刀给你。剪刀好点，那个刀都锈了。现在已经有好多好多人都知道我喜欢昂斯诺，他们帮我找各种昂斯诺哈。其实我现在昂斯诺已经饱和了，大盆小盆的、多头的什么的、造型装的都有。但我我真的对昂斯诺的景还是情有独钟的。我觉得他的那个景比现在市面上很火的吉娃娃景啊什么都要好看。他们还有好多的大棚主给我找什么可爱玫瑰景啊，还有什么那个蓝色惊喜的景啊，反正各种我都觉得没有昂斯诺的景好看。我还是喜欢昂斯诺，又好养又好看。特别贵的景我也不敢买，比如说像吉娃娃景，我还怕我到时候养不好挂了呢。因为吉娃娃我都养不好，更不要说吉娃娃的景了。你看一下这颗很漂亮，这颗昂斯诺的景外面是正常的头呀，这边还有那个不轮的。这边是一个富伦景的头，然后中间应该有三个全景头，这个还不错，好看的。来、啊、这边，这个就是一拖二里面的那个小箱子。现在顺丰还可以这样寄的，就是同一个单号，然后可以发两个箱子。这个里面是个啥？我已经不记得了。我跟你们说啊，这个大棚主帮我满世界找昂斯诺的，他就是，呃，我之前就是在他们家那个二手平台买的那个，就是那个叫啥，孔雀开屏那个昂斯诺，正反两面都一样的。你们说像那个轻功里的那个齐头，就他帮我找的。看看这个里是个什么？这个里面我记得好像是之前很久之前买了一颗，他一直没帮我发货的，应该是一个金红，好像是。而且这个金红换过，我最开始的时候买的是一个五头的那个，很大很大的一颗金红，就是五个头都很漂亮，整装的。后来他帮我那个脱土的时候，他告诉我，他说结果散掉了，因为那个是韩国大棚的，估计他当时从韩国大棚拿回来的时候就是散的，就脱土以后才知道是散的，我就没要，因为它价格比较高嘛，我就如果是散的话，那个价格就不划算了，所以后来他就帮我换了这颗。我一般买了东西，我也不大愿意退；不太好的话，我也不大愿意退。我一般可能会换。退了的话，觉得好像有一点难为情的，因为钱人家都已经收了。
这样别人把钱全退了，我就不大愿意这样，所以我就让他帮我重新找了一颗。这个你看，它其实这个金红也是韩国的宽叶金红，它不是手捧，这边三个头，这边一个大头，两个头，一一共是五脱一，是一颗五脱一的，还挺好看的，看看，挺重的。然后这边还有一个箱子，这边一个箱子里不知道是什么，这个箱子倒了好几天了。好几天我没补了，我也没高兴拆。冬天嘛，反正也不会坏的，放在里面，不像夏天。这里面是个啥呢？这包的好好啊，用的是宝金的。弄得跟寄的跟海鲜一样。那你看，你瞧一瞧，这里是个啥？这个包的这么好啊？这个包的好仔细哦。我都不记得这里面是什么东西。我来看看什么肉肉值得包成这样。这个是那个二手平台上的，那个昂斯诺，你们还记得我当时说有一颗昂斯诺，我本来准备回来拼的高装的，一直没收到，就是被疫情给耽误了，搞了半天在这儿呢。这个卖家他倒包的挺好的，啊，可是我那个已经全都拼好了，就是，哇、啊，这个已经全都拼进去了，我本来是想拼到这个里面的，哎，你们看一下，这个可怜的迟到的娃。是一个高装的，我已经等他等了好久了，因为之前那个快递嘛，就是一直有这个耽误，一直没给我送过来，我实在等不及了，我就把他们全都拼在一块了，把它给落下了。现在怎么办呢？这个好像有点拼不下了。我即使把这个大头给拿出去的话，它好像也拼不下了，没位置了。这个是一个迟到的娃，我来想一想怎么办。我把这个大头拿了的话，这个位置也不够了。哎，头疼。人家现在先到的宝宝们现在已经全都安置好了，你看人家现在多漂亮。这个我怎么办呢？如何安置呢？让我想一想。他这个装进去正好哎，这盆就会很好看。哎，怎么办？怎么办？怎么办？让我想一想。嘿嘿嘿。我也真敬自己是个人才啊！我是怎么把它硬生生的塞进去的？反正我是实在不想再弄一个盆，就是光弄一个盆的话，这几个头也不好看，就是太散了，头太少了。我就是硬生生的是把它找了一个位置塞进去了。你们瞧一下，这个位置是原来放那个大头的，你们记得吗？头很大的。我把那个大头摘出来以后，我把这个五个还是六个小头给塞进去了。错落有致的，塞进去还挺好看的。这个放在箱子里面已经好几天了，都已经摊饼有图了。但是，嗯，如果我这边上面有补光灯的话，他们应该很快就能够恢复。然后你们看那个大头，我是没有把它拿掉哦。那个大头我摘了一点叶子，把最外面一圈叶子给摘了，然后在那边找了个角落，又把它塞进去。哇，这个满满当当的感觉太好了吧，<笑>就是我喜欢的样子，佩服吧。就这么一点位置，硬被我塞进去了。这一下这一盆更加的饱满了，正是我喜欢的样子。<笑>来，我带你们看看其他几盆吧。我把它放到那个桌上，就是今天拆箱的其他几盆。来，我把它拿到桌上来了，我们仔细的看一下。这个昂斯诺你们觉得怎么样？中间应该是，我看一下，中间是三个头还是两个头？应该是三个头，三个全景头。啊、哦，应该是中间是三个全景，这里面还有一个，一个两个三个全景头，然后是一个两个正常头，这边还有一个正常头。
三个正常头，这边带一个像是副轮颈，这边这个头像是副轮颈，然后这边也是一个正常头，这个头带一点点紧，这个头，哎呀，怎么看呢？转过来啊，这个头，然后有几片叶子在紧的，所以这个还不错，把它养养大应该还挺好看的，带紧的头很多。然后这颗你看，这颗日后长大了应该也很好看。中间这个头是正常头，这个大的，这个头也是正常的，这个头也是正常的，这个头也是正常的，四个正常头，然后带俩全景头，这边一个，然后这边一个，还蛮特别的。我现在在等我的土，土到了以后就给他们上盆。然后这边还有一盆是这个金红，我金红已经很多了。这颗金红刚才跟你们说了嘛，是换的。我之前的那个比这个好看，像这种我全手捧的都有金红，对吧？其实我没有必要再弄一个不全的手捧，就是人家钱已经收了，然后那颗拆了以后是散的，然后又给我换了这颗，换了这颗，这颗便宜一些，那就换吧。反正金红我也不嫌多，这颗叶层挺好的，就先留着吧。看一下这颗金红还可以吧。我上盆了以后，把它放在灯养区，多照照就漂亮了。<笑>好了，那今天的视频呢，就跟大家分享到这里了。今天是我的今年过年之前应该是最后一个开箱了。呃，现在外面越来越不安全了，小伙伴们尽量少外出，多在家里陪肉肉吧，陪肉肉还是比较安全的，而且可以让大家不会焦虑，身心愉悦。好了，那今天的视频呢，就跟大家分享到这里了，我们明天再见，拜拜了。